Koroi kakde. Siapa ni? Naam mtazamaji sasa hivi umefika wa sawa kuweza kuelimishana kama kawaida nikiwa siku ya Jumamosi kikao na Bim Safari na leo hii kikao kimetoka studioni nje kwa faida ya kuweza kuelimishana maana kizimebakia siku tatu wengine mapenzi yazidi siku tatu wengine waachane kwa sababu ni siku ya wapenda nao niko na uh, Bim Safari leo ametoka Mombasa amefika hapa kwa faida ya kubalishana mawili matatu Benjamin Zulu pia vile tuko naye studioni na kwa leo hii tuna mtazamaji nambari moja mbe ni mkazi wa Nkoroi katika kanisa hili la Katoliki ambaye atakuwa anatusaidia kujenga mada. Siku hizi mapenzi ni matatani wakati mwingine mapenzi yako mnadani ambaye ana hela nzuri na nakimbia nayo ambaye ana hela <laughs> atalia kwenye mto nyumbani akibakia kujilaumu peke yake. Kabla tuanze katika mada hii ya leo lulu ni vyema tuangalie baadhi ya maoni ya wakenya <laughs> alafu tuanze moja kwa moja na kikao cha siku ya leo. Naam nikianza na maoni mtazamaji kuna mmoja hapa anaitwa Thuma Babes Thuma Babes anasema kungekuwa na malipo dhidi ya wapenzi wanaopendana kwa dhati wawe wakilipwa na serikali ningejiunga. Angejiunga. Angejiunga kabisa. Anasema anataka walipwe. Mwingine hapa Masi Mumbone anasema hakuna mapenzi ya kweli kwa hii dunia Lulu na Rashid na mmoja hapa George Ndege anasema anatutizama kutoka Sondu Nyakachi. Na Bim Safari kuna swali mimi nitauliza moja kwa moja. Hakuna mapenzi ya kweli ama hakuna wapenzi wa ukweli? Hmm. Kwa siku hizi mambo yamebadilika wapenzi. Kitambo mambo yalikuwa ni tofauti na vile tunavyoona sasa. Kwa sababu ninasema hivi zamani zetu tulikuwa ukipendwa na mwanamume na mvulana kwa mfano mtapendana na mkiwa mko kwa mfano kwa kanisa ama kama nyinyi ni wacha Mungu hamtakuwa mnaonana mara kwa mara mpaka mtakapokuwa mmefunganishwa ndio mkaweze kuwa pamoja. Lakini mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa sasa mambo yamekuwa ni magumu na leo nataka niwaambie muamini msiamini mm -hmm. wasichana wengi ama wanawake mwanamke anaweza kuwa ameolewa ako na dadake aliyemaliza form 4 akafikiri kwamba yule ni dadake kweli kumbe yule ni dada tu hapo ndani ya nyumba unakuta kwamba kwa mfano mama amejifungua Hui shemegi ndio yuko ndani ya nyumba sasa mtakwenda ku supermarket kufanya shopping. Mama ameachwa ndani ya nyumba. Mapenzi yanaanzia supermarket. Wakishamaliza kufanya shopping wengi wa de chips na kuku waje nyumbani. <laughs> Heshima kwa wasichana sasa na mashemegi zao imepungua. Hata ninavyozungumza lazima kuna mmoja ama wawili wamepitia mambo kama haya. Heshima imepungua kwa watoto wa kike. Yaani mtu haogopi dhambi, mtu haogopi huyu ni shemegi yake na kwa mfano msichana mmoja mwanamke mmoja msichana kabla hajaolewa atapendana na Rashid, atapendana ndugu yake Rashid na baba yake Rashid. Kwa mfano Rashid anakwenda kufunga ndoa. Unamkuta msichana hapo amesema mimi niko na mimba na anakwambia ni wewe. Kwa kweli hata mtoto anapozaliwa watu hawaelewi yule mtoto ndio nani maana damu ni moja wamefanana. Nataka niwaambie mapenzi yamebadilika ukiwa na dada yako kwa sasa huyu ni dada yako usimwachie nafasi hati ya bedroom dada 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 bedroom yako mwanamke ni wewe mwenyewe mwanamme anapopiga hodi ndani ya nyumba kwa mfano kama ni gate Si wewe mwanamke useme dada kamfungulie shemegi yako mlango mfungulie mme wako mwenyewe ingia naye ndani ya nyumba ameketi pale mahali mwambie karibu mme wangu pole mme wangu je hii lugha tamu ya wanawake kuongea na mabana zao ili enda wapi ndugu wangu bimsafari kuna yule atakwambia Ah bimsafari mambo ya kizamani bwana akiingia aingie mbona ni mfungulie mlango na mtu ana shughuli yake bwana Hai sasa nataka kuzungumzia haya Jamani mtanisamee leo mapenzi ni kunyegezana hichi ni Kiswahili ni kushike hapa na wewe unishike hapa Lakini ninapozungumza hivi mapenzi kama ni kunyegezana 
ni ile kwamba ujue kwamba huyu bwana utambembeleza kivipi paka huyu bwana umshikilie wanawake nataka niwaambie huo mnasikia kwamba kuna dawa ya mapenzi Mombasa kukwambia ndo kuna hiyo dawa hakuna dawa ya mapenzi mapenzi ni wewe mwenyewe mwanamke uwe na sauti ya kuongea na bwanako kwa mapenzi uwe na sauti ya kunyenyekea sauti hii ninayo ongea naye siwezi kuongea nayo na mume wangu nikiongea na mume wangu naongea na sauti kama ambaye ni mgonjwa ninapomkaribisha na mkaribisha na sauti ya ugonjwa hata ninapozungumza nitatia sauti nyingine hata huwezi kusikia yale mambo nasema paka nataka uulize ehe alafu nasema mm yani nitie sa, sauti ya kimwanamke sauti ya kuvutia mume lakini sasa naangalia hata, hata mwanamke anapongea na mume wake utajua huyu anaongea na mume wake ale babe Waongea na mwanamme na mume wako kama ambaye ni debe la pigwa. Ongea na bwana kama wa wambembeleza. Nataka kuambia seksi si kwa kitanda, seksi huanzia pale mlangoni. Bwana anapoingia kwa nyumba ndio hapo imeanzia. Lakini usifikiri kwamba inaanzia nyumbani ndani ya nyumba. Ah ah, lakini mnashindwa kubembeleza waume. Kama una Biblia yako soma Ruthi tatu. Tatu. Inasema hivi Mwanamke kwanza jaoga. Alafu uvae vizuri. Alafu ujipake mafuta mazuri. Ni Biblia si bi msafari. Alafu huyu bwana akishakula na kunwa, uangalie katika ule uga bwana yule bwana pale mahali yule bwana alipo. Kisha uende pale mahali. Uijiingize kitachoko hapo kati ya huyo mume katika miguu yake. Huyo mwanamme atakwambia cha kufanya. Time by sai. Je, ni mwanamke gani ambaye anafanga jambo kama kila mwanamke utasikia wewe mme wangu, mme wangu amenikimbia, mme wangu amenikimbia. Mume haulizi kukimbia, ni wewe umvutie mume wako ndani ya nyumba. Ndio naambia hakuna dawa ya mapenzi. Mapenzi ni wewe mwanamke kuongea kwako, uwe na sauti nzuri ya kuvutia mume wako ya upole. Ongea kama ambao ulilazwa na haujalazwa. Mm -hmm. Lakini mkiambiwa hivyo mtasema oh, tulisoma, mabuku tuliyabukua. Kwa mapenzi hakuna kubukua mabuku ya penzi. Kwa mapenzi lazima unyenyekee mwanamke. Kila mtu ajue jukumu lake. Eh? Huyu mwanamme mwanamme ampende mke wake na mke amheshimu mume wake. Kwa hiyo kwa kwa, kwa, kwa mzafaru nasema kwamba hata kama mtu una, una vieti vyako na nini lakini kwenye mahusiano hakuna vieti. Kwa vieti nataka kukuambia kwa buku hakuna. Mwanamke ni ule mwiko wa kusonga sima anakuambia. Lazima usonge sima ya mume wako. Nilikuwa nimewafundisha kutoka kitambo zaidi ya miaka 10 citizen. Nawaambia hata usome ufiki wapi ukisema yes i do elewa majukumu yako lulu ukisema yes i do elewa maj... na kama hutaki hulazimishwi sami kitu na mtumlete benjamin pia na fida anazoma mazuri benjamin siku hizi kusema la kweli ukiangalia visa ambavyo imeanza kujitokeza watu wanataka mapenzi lakini watu wanataka maisha mazuri sasa kumekuwa kama mbe kuna mtiani uwezi chagua mapenzi na maisha mazuri benjamin anaweza kuwa na moyo mzuri ana maadili ana kila kitu lakini kama mfuko umetoboka atasubiri manusura kama ana hela nini nafanya siku hizi kwamba tumeweza kuchanganya uh, maisha mazuri na tukashindwa kutofautisha mapenzi ya dhati sana sana ilitokana na wadada ku, kutoa mapenzi wakaweka mapeni yani wakaona heri pesa za haraka kuliko zile anazokomana rashid kwa pole pole na kuna jambo uh, bim safari amesema hapo na ningetaka nitolee kidogo muziko kwa wanawake biblia ilisema the man to love and the woman to submit mm. initiative ya mapenzi hata kumwele kumwendea umwambie ningetaka nimekupenda nataka tuanze safari ya maisha na wewe ni mimi mwanaume na mi, ule naye nataka ni mpenzi wangu si mtumwa wangu hadi kila siku yakimbia kimbia kinisikia na koa anaitika akitinikitamka yuaruka Huyo si mpenzi, huyo ni kama kijakazi kilichoajiriwa pale. Ndio tuko na urafiki ananyenyekea lakini asiwe kama anayejidhalilisha mbele yangu. Hii swali uliyoniuliza kwamba mbona siku hizi mapenzi mapeni yamewekwa mbele ya mapenzi? Ni 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 wave ya impatience. Hii generation itaki kutafuta pesa, wamelete mubaba, wakalete mumama, wakalete eti mtu aliye aliye na umri kukuliko na aliye tafuta hela, akupe hela, akomboe mwili wako. Ni kumkomboa tu mwili kwa hiyo e, muda kidogo kisha akipata mwingine wao kichapa kidogo anaendea mwingine mbichi kukuliko. 
ni, ka, ni kama con game huwa tunaita hivyo kwa hivyo Rashid usina gani uweze pata mapenzi bila pesa ukiona ukiwa na maono vision hata sijui watu wengi kama sisi uh, tutakumbuka tu kuanza na inheritance wale walikuwa na inheritance kwa na bahati sana lakini wengi tulianza tu na ndoto ni ndoto unauzia huyu mwanadada anaona kweli unamaanisha na uko na future ananunua ndoto sio pesa wale wanaokukujia jia pesa wataenda kwa yule aliye na pesa kwa, kuliko ngoja nikuulize swali yes. Benjamin kabla ni mpishe linaweza kuchangia zamani kwa kwa binti anapoambiwa maneno mazuri akina nyumbani anafurahi anamwambia dada yake kwamba kuna mtu ameniongelesha nimemuelewa nimefanya hivi na hivi siku hizi binti anapokuona wewe mzuri kwa kimtazamo maisha na kila kitu anakuwa anaambia mamake nafikiri nimepata ule mtu sahihi nini hapa kimekoseka ni malezi ambayo sisi tumepata tunataka maisha mazuri ama ni, ni nini ambacho kimekoseka society imebadilika kulikuwa na village kulikuwa na tribe tulikuwa tunaishi pamoja hivi mtu anaweza kusema nimeona upande ule niendeni huyo msichana mlete ama msichana sema nimeona upande ule nisaidieni siku hizi tumetoka kwa village tumeenda kwa society tuko online sasa tuko kwa jiji tuko huku kwa hivyo community yako sio mjomba na baba na shangazi community yako ni yule rafiki unayemheshimu unasaidiana ni, ni, ni community sasa imebadilika si damu ni kuelewana kwa hivyo ile familia ungekon zote eh, benjamin uona aje hapa si lazima iwe mimi shangazi baba mdogo ni ule rafiki unayemwamini. Kwa hivyo society hapo imebadilika. Kile tumepoteza ni maadili ya wanawake wataki kutafuta pesa za pole pole. Na nimekuwa nikiwaonya nikwambia kama uko campus ama college ama umetafuta umetoka secondary school umeambiwa tafuta mwanume tajiri utapata eh, maisha mazuri. Umeenda ganywa sana. Siku zile wanawake walikuwa wanafanya kazi. Ilikuwa bebo na lawyer, mwanake ukiona mwanamke akona gari, mwanake ni daktari. Akona gari, akona nyumba nzuri, mwanake ni lawyer. Yaani haikuwa hati anaweza jitafutia. Siku hizi unaweza jitafutia na sio sponsor ama nani unaweza tafutia amepata huru kwa hivyo nikusema kizazi cha siku hizi kinatafuta kuishi maisha yaliyopita ukitafuta sasa kuelewa na mtu juu ya hela amekununua njia ya hela zake na atakuatilia bila anavyotaka una uwezo kwa hiyo relationship una sauti ni kama akisema ruka unaruka ukionguka una ama akutupe achukue mwingine lakini ukijijenga kwanza pate cheti chako kazi yako pesa dogo tu ujivalishe utamuuliza maswali je character yako ikoaje morality ukoaje nitakuamini mbona umevio vile maisha yako utaweza kum pima mapenzi yake ya lati na utu ako mtu roho yake ni ina gani ukiwa hauna kitu utanunuliwa kama pesa yani utaondoka kuangalia heart moyo uangalia hand mkono kwa hivyo eh, wasichana siku hizi ni tuambie toka hapo kwa kutafuta kupanda gari ya mwanaume tafuta gari yako mwenyewe mhm na mtukio tu, tu, tunakaribia kuadhimisha siku ya valentine tarehe 14 uh, kuna kitu ambacho kimejitokeza watu wingi wanasema naona kama hapa wengi tuko labda ni umri sawa mm. ama ni wakubwa umetuzidikia mm. Mm. lakini unakwambia mbona mahusiano ya kitambo yalikuwa yanadumu generation ya sai nini ya swa kilichoharibika wamepotea wapi ama ni wazazi pia wameweza kuachilia watoto wao kitambo hakukuwa na relationship excuse me na relationship kitambo hakukuwa na uhusiano ilikuwa kuoana ilikuwa tafute bwana ama bibi nia ilikuwa kujenga boma excuse mtu wako 21 anajenga boma gani hata hajifahamu hata hajui anaenda wapi wanaingia tu kwa relationship inadumu miaka kumi wanazaa watoto anakuwa sasa ko pale hata hajui yako wapi ukitaka relationship yako maisha yako marriage idumu tafuta marriage ndoa yenyewe unapo interview watu muangalie kwa uwezo wa kudumu ndoa ndoa inahitaji akili fulani yenye uvumilivu yenye maono yenye kuzungumza pamoja emotional intelligence as unaweza niambie vile unahisi lakini ukitafuta tu mahusiano utabaki na mahusiano kwa sababu wetu wengi wanataka mapenzi na utamu na furaha ya kukua na wewe na manufaa lakini hataki uzito wa commitment na ndoa na bila shaka tuweze kujaribu pia kuzungumza na watu walioishi ambao wameweza kupendana maana yake hii mada umesema neno mubabaz na ukiangalia huwa katika takwimu nyingi unaambiwa wale ambao wana, wanaharibu maisha ya wasichana wengi na wa vijana ni wale wale ambao wameoana tayari lakini huwa wanatoka mbaba zanaenda kuharibu lakini tupate ushauri uh, sasa hivi ni kwamba kuna mabinti wanaogopa hata kuolewa na kuna kina kaka wanaogopa hata kuoa kwa sababu hakuna mifano mizuri hakuna successful stories nyingi katika ndoa hakuna role models wazuri shida iko wapi nyinyi mmeoana mmekaa kwa muda mrefu mtuambie tatizo liko wapi mbona nyinyi mmefaulu vipi wao watafaulu nadhani <coughs> nadhani sisi tumefaulu kwa sababu tumefanya ndoa yetu kwa kanisa mm-hmm. tumekutana tumekuwa wachumba kama miaka ine. kisha baada ya miaka ine, tumejiwana kiasi Uh, kila mtu amejua uh, mwenzake yuko vipi anafanya nini 
uh, tumeuziana wenyewe kwa wenyewe tumeuziana uh, our own dreams mm -hmm. alafu tukasema hii ndio mkakati tutapanga tutafanya hivi tutaenda hapa uh, uh, tu, tu, uh, tukiwa pamoja lakini kitu ya kwanza tulifanya ni kuenda kanisani uh, baada ya kuwa wachumba miaka ine na tukafanya harusi so kule kwa baada ya kufanya harusi hata katika hiyo hali ya kutayarisha ma, kufanya harusi tulipewa foundation mzuri kanisani jinsi unajua wewe ukiwa mwanaume majukumu yako ni yapi na, na pia mke wako majukumu, majukumu yake ni yapi na pia tukafundishwa kitu ya, mua, ya muhimu sana ni subra kuna teknolojia kuna mambo mingi imebadilika na wa, vijana wengi siku hizi hawana hiyo subra hawajui mambo inafaa kuenda pole pole hatua kwa hatua paka mfike pale mnaelekea na pia kuna kuanguka mara mingi mtajaribu mko na gumzo lakini hamfiki lakini hata kama mfiki kuna vile mnaregea mnaangalia hata kwa biblia ni vipi mnaona hata kwa wetu wengi kwa biblia walianguka mara mingi lakini walijiinua na wakarudi kwa yenye ile line walikuwa wamepanga na wakaendelea kupanga so naona vijana kidogo tuwaregeshe kanisani tujaribu sana atakumpa mpenzi wako ambaye ni, 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 ni mke wako ni mwe swali moja alijibu bila kukutazama ile ilituelimishe mpe kwa sauti Uh, mashallah umrembo kupita kiasi na kabla ukutane na huyu lazima kuna watu kwa kuwa na kuandama watu ambao wana huluka tofauti tofauti wenye hela wasiona hela watana shadows uliwezaje kuimili vishawishi ambavyo dada zetu siku hizi wanashindwa kuzuia vishawishi walivyokuja nini ulikataa na kwa nini ulikubali yeye peke yake Mm, kwa kusema kwa jina inaweza kuwa kesi nyumbani tuambie tu waliokuja sio wajeni <laughs> kwa kusema kweli mimi nimelelewa kwa nyumba ya Kikristu mama na baba tulikuwa tunaenda kanisa sana so tulikuwa tunafunzwa kwamba msichana ni kujilinda kila yani unikujilinda usikubali kuwa mwepesi utapata vishawishi vingi lakini uangalie mafundisho yale sana tumefundishwa kwa biblia ndio sana sana ilikuwa tumepata hiyo foundation hata ile shule kwenye nilisomea tulienda shule ya catholic school ambayo tulikuwa tunafunzwa sana madili ya msichana akue mnyenyekevu na waku kwa kusema kweli naweza sema maybe sisi wa, wa katholiki tunaiga sana mfuano wa mama bikira maria alikuwa mama wa yesu sasa si tunafuata tulifunzwa sana kufuata hiyo mfuano sasa katika hiyo vishawishi vingekuja ndio lakini unaona kwa uwezo wa Mungu anatuwezesha sasa mpaka tunaweza kukutana na yule ule Mungu alikuchagulia kweli huyu ndio huyu ndio wako. Naam, kwa wale ambao wanakutizama ambao wako nyumbani na wale ambao wako hapa ambao wako vyo vikuu, wasichana ambao wanasoma, wanatoa katika mazingira magumu ya kimaskini. Uh, na wanashawishiwa na watu wenye hela zao kama alivyosema Benjamin ambao wako kule kuweza kuwashawishi, nitakupa maisha mazuri, kuwa na mosio na mimi. Unaweza washauri vipi kwa sababu upande mmoja maisha ni magumu, upande mwingine kila siku wanashawishika. Unaweza kumwambia vipi asipotoke akasikiza maneno ya wale watu ambao wanawashawishi na bado tunaona visa vingi tu vya kusikitisha katika vyo vikuu na miji yetu hapa nchini Kenya. Okay, jambo la kwanza nazawaambia kujiheshimu kama wewe msichana ni kitu muhimu sana. Kwanza heshimu mwili wako, heshimu yani ukue na ile heshima na ukue tena mtu wa kuj, ujue kujitafutia kama kujitegemea, usingoje ati sasa mwanaume ndiye atakununulia. Ukue na ile kwanza kwa venye, venye Benjamin amesema uji ujihimidi hata we kama ni gari yako we mwenyewe ujinunuli ujinunulie usikue ati yule wa kungoja ati sasa bwana atafanya kila kitu ukikuwa na hiyo foundation yako na ukue na unaji, unajiweza kivyako usitegemee hiyo kwa sababu after all hizi ni vitu za dunia na kuna ile Mungu amekupangia kweli ukikuwa kwa kanisa na ukikuwa kwa Mungu ile 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 njia Mungu alikupangia lazima itapita na itatimia na sana sana Mungu tu ndio mbele kenye mm -hmm. naza sema na, 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 unahitaji neema ya Mungu na, si rahisi kwa dunia ya saa hii hey. unahitaji kabisa neema ya Mungu ndio uweze kufaulu katika hiyo maisha amesema si rahisi kwa dunia ya saa hii na muona habi amesmile kidogo wewe bwana historia labda ni labda labda kwa upande mwingine ningeongezea pale mnasema kwamba watu sikuizi hawataki kuona hawataki kuolewa wamepungua kitu ambacho kinafanya 
wasichana wanaume hawaoi ni kwa sababu wanawake wamejiachilia wakiambiwa njoo tukae naenda kukaa na yeye come we stay hajaolewa sasa unakuta kwamba ameenda kukaa pale yule wale wanaume ikiwa watapelekewa hivyo vya ubote watapenda nini kuoa ndio maana hawataki kuoa lakini kama wasichana wangekuwa tu wakawa wagumu wa kujiachilia na kuharibu mili yao wanaume wangejua kuoa kwa sababu mwanamme kukaa peke yake si rahisi lakini wasichana ndio walikosea pale kwamba msichana anasema kwa mbele mbele kanisani lakini tena ndio wa kwanza kwenda kwa kwa mvulana wangekuwa wanajiheshimu na kukataa mambo yale ambayo wanaume wanataka kabla hawajafunga ndoa ndoa zingekuwa ziko nyingi ninge advise wale ambao labda ni wachumba wachumba sasa ikiwa wewe mwanamke unajua kwamba kuna mtu anataka kukuoa jiheshimu hata mwanamme kama kikuliza leo anakutaka ukikataa atajua kwamba huyu mwanamke alikataa alinisumbua lakini kama wewe hata hujaambiwa njoo ushakwenda kupiga pasi ushakwenda kuangalia ni gani atavaa huyu mwanamme hata ataka kuoa ni wewe mwenyewe ujiheshimu ujipende uheshimu mwili wako utakuta huyu mwanamme atakuja kukutafuta kukuoa mm-hmm. labda nimuulize mzee wangu kidogo kuna swali ama kuna jambo ambalo natumai mimi pia mmeweza kuliona limeweza kujitokeza kati ya Benjamin na Bim Safari Bim Safari alikuwa anazungumza mambo ya kuwa sab- missive anasema unyenyekee umfanyie nini lakini Benjamin Zulu anakwambia uh, mimi si mfanyakazi wako kama mmemuona venye umeongea yes. labda mzee wangu hilo ni jambo ambalo wewe unalipigia upatu kwamba bibi anakufanyia ama labda bibi akikufanyia wewe ukereka zaidi unasema kwamba tuishi tu kama watu wa kawaida aya sote tu, tuko kazini mimi niko za kazi ya mchana yeah. na yeye yuko na, na biashara lakini tukifika nyumbani mimi ni bwana na yeye ni mke. So hiyo ya, ya, ya kazi tunaweka kando na yeye anaweka ya biashara kando na kila mtu anachukua jukumu lake. Mimi kikanisa nimeambiwa ni mpende na nampenda sana. Yeye kikanisa na kulingana na Biblia ameambiwa akuwe submissive. Na hiyo ndiyo tunafuata. Lakini hakuna yule anachukua uh, tuseme nikitumia kizungu advantage of the other. Nikimpenda na nimpende kwa dhati hiyo upande ya kukuwa submissive inakuwa ni kama automatic. Mm-hmm. Lakini ukilete kazi nyumbani ama ulete ati wewe ndio kichwa na kila kitu lazima iende kulingana na vile unataka hautapata amani. Mm-hmm. So lazima kwanza ulete mapenzi nyumbani, jukumu lako ni kumpenda, kumheshimu na kuhakikisha yuko na uh, yuko na furaha, anasikia yuko na protection na zaidi yuko honored hizo mm. ukitimiza hiyo mm. mambo mengine yote itakuwa sawa sawa na, na pengine ni, ni vizuri maana uh, kupata maoni labda pengine kuna wale ambao ndio wamekutana sasa wajua hawa wame wameishi kuona mengi kuna wale ambao wamekutana sasa na pili kama nataka kupata uh, ndugu zangu kina Greg mtafutie zile young couples ambao labda pengine mazingira yao ni tofauti na yale ya zamani pia tupate experience yao ni kwamba changamoto ambazo wanapitia mm-hmm. ukipata Greg utanipa angalau tupitishe hapo uh, uh, tupate nafikiri hiyo ni changa mno miaka mingapi mmekuwa katika uh, mahusiano labda pengine Uh, tumekuwa katika ndoa kwa miaka saba sasa miaka mm-hmm. saba si 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 mbaya si mbaya <laughs> miaka saba kama bado ndio mna uh, uh, nyinyi mmeingia katika mahusiano na kuna kitu tu tunaweza kuzungumza kwamba anasema uh, watu wengi wanapenda kusifu ndoa za zamani eh, kwa madio zimedumu na sasa hivi vijana wanasema ukifuata ndoa za zamani unakuwa kama mtumwa kwa ufupi katika katika maisha yako nyinyi yenu mmeweza kuibebaje nyinyi kwa miaka saba Uh, kusema kweli uh, kuna tumejaribu sana kama uh, wachanga katika ndoa kwa sababu kuna maneno mengi sana ambayo yanafanyika huko nje na sisi kama vijana uh, ningependa kusema kwamba katika Kristo tumekaa kanisani e, mara yetu ya kwanza tulikutana hapa na tumekuwa kwa miaka saba sasa tumeweza kukaa ndani ya kanisa na tunashiriki pamoja na pia katika familia na kulea wale watoto ambao Mungu ametupatia tukakuwa tunashirikiana na sana sana katika maongezo kwa sababu tusipoongea na kuweza kuheshimiana basi tunakuwa na utata sana na niseme kwamba kama vile ndugu yangu Benjamin aliongea mambo ya e, wa baba e, sisi kama vijana wadogo tunafanya kazi sana tunachapa kazi zaidi nasema kwamba what mubabas can do i can do better kwa, 
kuna 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 kitu umesema kuhusu mbaba na lakini nitampa mke wako aseme kitu kidogo kabla uendelee mpe mpe kipaza sauti usikie sisi tuambie majina yao eh, sisi huambiwa kwamba wanaume wawezi ridhisha wake zao hata wajaribu vipi wanawake natakana tu kuwaelewa wanawake wanaume na kuwavumilia maishani ni kitu ambacho ukifaulu hicho ndoa yako itaduma. Lakini ukitarajia kwamba uridhishwe asimia mia moja kwa kila hali hautaweza imarisha ndoa. Umekutana nacho kwa huyo bingwa na umepambana nacho vipi? Sio rahisi. <laughs> uh, nilipompata alikuwa mbele yangu. Jumini nilikuwa nafanya kazi na alikuwa na kampuni zake mbili. Uh, nakumbuka niliambia dada yangu huyo siwezani. He's too focused. Lakini baadaye nikakuja nikajipata jumi mwenyewe ni wale watu nilikuwa na uh, goal list ya mtu mwenye atanioa. So niliporudi pale nikapata ako 10 over 10. So hapo ndio nikajua ni ule na pia mimi nimelelewa kanisani. So nilienda nikauliza Mungu ni yeye. So tulipoanza maisha ikuwa raisi. So as he was more focused bado alinipeleka mbio lakini yangu ni hiyo kuwa submissive na kumuelewa na penye nashindwa na nishikilia mm -hmm. so wenye wanaenda kwa wababa sidhani ni kwa muda aita mm -hmm. itadumu sana mm -hmm. na hiyo si future dada ukisema alikupeleka mbio alikupeleka vipi <laughs> yeah alikuwa CEO so eh. mimi bado nilikuwa nimeandikwa kazi so unaona pale CEO na mwenye mwenye ameandikwa kazi unaona golf ziko kidogo chini so alini alinivuta kwa uzuri alinivuta ndio nifike kiwango chake na sasa hii na tabasamu nikisema mimi ndio tunafanya kazi pamoja mm -hmm. yeah. na, na, na kwa wale ambao labda wamependana ama msichana labda ameweza kufuatwa na kijana ambaye hana kazi yako ni tofauti umepatana na CEO utamconvince aje umwambie kwamba maisha yatabadilika mtakuwa sawa mkubali hivyo hivyo maana yake ndio pale tunasema mubabas na nini watu wanatafuta watu wenye hela lakini sasa hawa wamepatana hawana hela lakini ndivyo wanavyoanza maisha mtamwambia nini ndio yeye pia aweze kufika pale nyinyi mweza kufika kuvumilia inalipa ju hata kama angekuwa CEO bado ningemoa ju Si kupenda CEO ni nipenda ni mpende ya nini mbali ni... na CEO tuelimishe ulimpende ya nini Ndio watu wajue unapokuwa unachagua mwanamume unaangalia nini Ndio ni mcha Mungu na niliona akona akona uwezo wa kunishika mkono kama venye babangu alinishika Unaona mm -hmm. mm -hmm. so siku muangalia ile kenye yako nayo mfukoni hata hakuwa nayo alikuwa anaanza Mm -hmm. Siku angalia chenye alikuwa nacho mfukoni niliangalia chenye chiko ndani yake mm -hmm. na hiyo ndio imefanya tusimame mpaka wa leo na tunazidi kuendelea. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Naam, nafikiri Benjamin kuna jambo la maana sana pale ambapo limeweza kujitokeza kabla tuweze kuchukua maoni kwa sababu kama alivyosema uh, Lulu ni kwamba kitu ambacho kinatokea kuna visanga vingi ni kwa sababu mtu anaamini kwamba nataka mtu ambaye yuko tayari anaweza kuniwezesha katika maisha yangu mm. mambo ya kwamba mkae mjenge maisha na kadhalika hizo ni hadithi ambazo zinaweza kuwa kweli zinaweza kuwa siwe mm. siwe kweli mm. ndio maana tuna visa vingi vinaendelea tutafanyaje uh, uh, Benjamin kwa hawa ndugu zetu ambao mambo ya kwamba tuvumiliane tuombe Mungu tusali Mungu atatufungulia njia wanaona kwamba uh, Hawe ya kukwenye maandishi, minataka mtu mwenye maisha mazuri. Wacha ni kuambio kwenye. Hiyo ni shida moja kijana ambaye anaroo safi. Lakini hana pesa nyingi, atapata hiyo shida. Uh, dugu yangu pali ya mesema, kile mbaba aneza fanya, ata mimi nitaeza kufanya. Lakini ni baada ya miaka kama thelathini. Mm. <laughs> Sio sasa hivi, mbaba amekuwa na miaka kama mzini kujijenga. Ni ako kwa labda age group ya baba yangu, kwa hivyo amekuwa na muda mwingi. Ni kusema hivi, ule kijana ambaye anamadili ataki ku, ku hit and run vile vijana wanafurahia ku smash eh, around mm -hmm. eh, huku wanafanya mapenzi huyo mchezo tu mm -hmm. na amejihifadhi ana maadili yake anasema mimi nimehifadhi package ya marriage na ifungua ndani ya marriage wako vijana na wakienda kwa wadada wanaambia wewe sikuamini wewe hata uko straight hata kama ufanyangi wewe sikuamini sikuoni through hebu wewe are you sure uko mtu ina gani 
Hiyo shida kijana anakuambia kuna wasichana kama wewe ambao wanakutafuta. Si wengi lakini wapo. Mimi kile nawapea na comfort kwamba hutaki kuwa wanawake mia moja. Unatafuta mmoja tu. Kwa hivyo usiulize kata ni wangapi siku hizi wanafanya hiyo mambo. Uh, ni wangapi hata kuzaa mtoto na mtu ameoa ndio atipate pesa kupitia hiyo njia wanaona ni kawaida. Usikufe moyo kwa hilo. Unahitaji mtu mmoja tu na vile dadangu amesema pale ilikuwa ngumu sana kupata kaka kama yule ambaye ana focus na bado anakujali moyoni. Utiangalie mfuko, angalia moyo. Huo moyo utajenga mfuko. Tukiwa na msingi wa kimasomo niko na license ya kupractice tuseme labda mimi ni auditor ama ni mwanabiashara nimeanzisha kampuni mimi ni startup na unaniona na unaniamini na mimi ni mkweli sikudanganyi tujipe muda. Miaka tano itapita na kumi itakuja. Kipindi kingine rashi tukuje tuzunguzie. Ukijenga na mtu na kuondokea wakati mmejenga lakini usiogope. Wengine wengine wamesema nipe yule mwenye pesa. Nikijenga na huyu tukifika jua tanyacha. Hapana. Soma rohoni na utajua mtu mkweli. Na kwa hiyo kuna kitu Benjamin amesema kwamba ni vigumu kwa wale watu ambao wana maadili kukubaliwa na mabinti. Na pia binti ambaye ana maadili kukubaliwa na mwanamume. Anaonekana kama kidogo huyu wa nyuma nyuma ajielewi. Yeah. Watu wanataka hawa ambao kidogo yeah. gari lishashika kasi watu wanasonga mbele. Yeah. Tutafanyaje kwa Kuna mfano. Kuna mmoja mwanamume alipenda mms, a, mwanamke alipendana na mwanamme ambaye huyu kijana alikuwa hana kazi lakini kazi yake ni kupiga keyboard kanisani. Huyu mama alikuwa ni mwalimu wa high school. Sasa walipokwenda kumwambia mchungaji wao sisi tumependana na tunataka kuoana, mchungaji akashtuka, utaoaje huyu na anapiga keyboard? Hana kazi nyingine ni keyboard ana, anapiga. Akasema tumependana. Na hao huyu huyu pasta akiwaoza alikuwa haro yake ana wasiwasi. Lakini baada ya kuoana huyu mwalimu wa high school akamfungulia huyu kijana wa keyboard mahali pakubwa pa kuuza makaa. Huyu kijana akaanza biashara ya kuuza makaa na keyboard kanisani. Waliendelea paka tikawa ile biashara ya huyo bwana ni kubwa mpaka wamejijenga wamepata watoto wao wawili na wako na maisha ya furaha na kila mara huwa natutembelea kwa kweli pesa si kitu mapenzi ndio kitu cha maana ikiwa umempenda mtu wako na wako na unyonge hizi pesa haziji kwa haraka pole pole kwa kusaidiana na kuheshimiana na wapenzi katika ndoa kusameheana hatutakosa kukosana kukosana kuko kila siku ndani kwanza hata wale tuliishi na mabwana zetu mpaka wakafariki tukiwa wazee lakini tulikuwa tuna, tunaishi kwa neno msamaa hebu ni waulize wapenzi siku hizi mwanamme anaweza kukwambia nisamee mke wangu atanyamaza lakini mimi nilijifundisha kusema nimekusamea mke wangu hata kabla hauja niomba msamaa maana yake nasikia moyo wangu unakwazika nisipoomba nisipomwambia hivyo sisikii kupata amani lakini kwa sababu tulikuwa wajinga vile mnavyo mnavochukulia na ndio nawaambia hicho kijinga kijinga kilitufanga tukaishi maisha mazuri maana yake tukiwa sote ni waerevu ndani ya nyumba hatutaishi lazima mmoja ajiteremshe kwa hivyo si lazima uende kwa mwenye gari kwanza jamani muogope kwa na tunaona mtu leo ana pesa. Hujui zimepatikana kwa njia gani. Mpenzi nenda kwa mtu wake wako hohe hae. Anzeni maisha pamoja. Jueni hizi pesa zinaingia katika njia gani. Maana kuna zingine za kukutoa roho. Kwa hivyo twende kwa kile kidogo kidogo Mwenyezi Mungu anachotubariki na tushukuru kwa kile kidogo Mwenyezi Mungu anatupatia. Na mbele shaka na Filip pia kuna swala tutakuja tulizungumzia ambalo ni urembo kwa sababu kuna wengi hapa wanatabika kwa sababu wamesaliwa warembo mm. na kuna wengine wanatabika kwa sababu wanataka urembo mm -hmm. kuna wengine wanasumbua kwa sababu ni watanashati kuna wengine wanasumbuka wanautafuta utanashati mm -hmm. ndio shida ambazo ziko huku mjini ambaye anatafuta sura iwe nzuri anatafuta shepu iwe nzuri mm -hmm. na kumekuwa wengi wanajikuta mahali pabaya je tunaweza kuwasaidia vipi kwa sababu haya maua ambayo Benjamin anayatafuta Jumatano atakamkabidhi yule mwenye shepu nzuri mm -hmm. ambaye ana shepu nzuri asipokabidhiwa mwaka ujao atakisha naye ana shepu nzuri tunaelekea wapi za maji utakuwa tunayozungumza mengi baada mdo sio kwa mrefu
Na mtazamaji tunaendelea na mahojiano yetu tukiwa ndani ya ni Pashe wikendi ni wakati wa kikao na Bim Safari tukiwa na Benjamin Zulu Lulu Hassan katika siku ya leo na tukiwa na ndugu zetu hapa ambao kwa kweli wamependeza kupita kiasi watanashati wapo warembo wapo na ikawa tunazunguka swala zima la mapenzi na ni jinsi gani tuweza kuhakikisha kwa mapenzi hayapo matatani na wengi wanasema siku hizi mapenzi si kama ya zamani siku hizi watu wanadanganyana sana watu wanatafuta maisha ya haraka sana siju pande wa pili lulu wanasemaje wa kazi Naam sasa kama mtazamaji popote unapotegea tukiwa Nkoroi Catholic uh, Parish uh, County ya Kajiado uh, na hapa niko na pasta ama ni father father <laughs> kumradhi uh, karibu sana Asante Lolo. Mhm. Mm swali moja tu. Manake Rashid tulipokuwa tunazungumza na wale ndugu wanne walizungumza sana masala ya kanisa. Wakasema kwamba kitu ambacho kinatueka pamoja sisi ni kwamba sisi tumelelewa katika misingi ya dini, katika msingi wa kanisa. Lakini ukiangalia baadhi ya jumbe mtazamaji ambazo tunazisipata na labda nkiongea na Uh, father hapa wengi wanasema lulu uliza pia kina father hizi ndoa za kanisani pia kidogo zina mtihani wanasema kwamba wengi wao wanakosana wakati mmoja au mwingine lakini unakuta kwamba kila mmoja anasema sitaki kuchukua talaka maana kanisa litaniona vipi ama father ataniambia nini watu kama hao mnawaambia nini asante lulu kwanza kabisa bado mapenzi yana msingi wake sababu sisi kama wa kanisa inga, ingawa hatuoi wala kuolewa mm -hmm. lakini we still subscribe to the language of love mm -hmm. because god is love na wakati watu fulani walimkujia Yesu akauliza swali Musa aliturusu tunaweza tukawapa wake zetu talaka mm -hmm. ikiwa wameenda makosa lakini Yesu aliwarudisha kwenye, kwenye neno la Mungu kwanza mwanzoni Mungu aliumba mme na mke na akawafanya wawe kitu kimoja mm -hmm. so the same language of love should be spoken such that when we go back to the originality of love then we can still have our language we can still have the message lakini wakati kama wakati huu tunapata talaka nyingi ndoa zikifanyika kanisani hazidumu it's because we lost the first image of love in that like today if you don't give me what i want if i don't give you what you want if i don't subscribe to the naturality of these days mm -hmm. then the contemporary world has taken it off mm -hmm. that is why uh, ndoa hazitaka sana mm -hmm. like zitavunjika wakati huo lakini kwa maoni yangu no. a man subscribes to the language of a, a woman subscribes to the language of love but a man subscribes to the language of respect mm -hmm. mwanamke akimheshimu mwanamme ndoa itadumu mwanamke akipenda mwanaume akipenda mwanamke ndoa itadumu this these are two different things and in our african society that was that is what was there kwamba mwanamke atapendwa but she must respect kwa hivyo katika kuheshimu lakini sasa mwanamke anataka achukue nafasi ya mwanamme mm -hmm. na mwanamume naye anataka atoroke from the duties mm -hmm. now that, that is what that is what brings that is what brings na bila shaka naona labda pengine nitaweza ku kwa dakika moja tu uh, lulu la tusarudi tuje tu Uh, tutoe kipaza sauti kingine ili tuweze kusaidia na kama kidogo kama kidogo kuna iko sawa naweza endelea kwa mm -hmm. now this is this is what brings the confusion in marriage lakini tukirudi katika ule ule mwanzo wa lugha ya mapenzi kila kitu kitadumu kwamba Mungu wakati wa kwanza alimba mwanamke na mwanamme kwa hivyo tukiishi hivi then hata kanisa yenyewe kizungumzia mapenzi kwamba mwanamume aheshimiwe na mwanamke apendwe ndoa zetu zitadumu. Mm -hmm. Ndio maana inaweza nikatoa lulu. Asante. Sasa sasa sijui kama Benjamin Zulu naona baada uh, kizungumzo kwa una smile. Kuna Kuna kitu Benjamin huwa anapenda kusema studio na nitampa nafasi ya pambane na na na, na father. Maana kiwa ananiambia kwamba tunawapa father kazi nyingi mm. za kurekebisha ndoa. 
atujaheshimu counselors ama wale ambao wako na utaalamu wa kihisia na mambo ya akili na relationship na life coaches tuna burden sana makasisi na pastors kwa sababu hawalipishi unajua mtaki kulipa counselors mm. uh, hiyo ni free una line pale watu <laughs> themanini Saturday hata hata father anachoka sana na hawezi kafukuza mtu kwa sababu yeye ni shepherd kwa hivyo jambo moja nime, nimependa vile amesema ni kwamba ati mwanaume aki, akimpenda kwa dhati vile Kristo alipenda hadi akajitoa haka sacrifice mwanaume lazima asacrifice si kumpenda love unakuwa master lazima you yani ujinye, we mwenyewe kuna hapo mstari hapo mbele atupendi kukuwa tunasema you submit one to another nyinyi pia mnyenyekeane kusikue huyu ako submissive lakini lakini asikue subdued amenyenyekea ila usimgandamize mimi nimekupenda usi explain upendo wangu kuchukua pesa zangu ama kunitocha kwa akili ama kufanya ile kama ni mambo ya ndoa ikiwa ni kama token nikikupendeza ndio unanipea ka token kadogo eh lazima nifanye ni, ni kazi sana nishinde ka token eh ka token yani ni kama sina haki hapa lazima nakupenda lakini una abuse kwa hivyo na support point yake kwamba mwanaume akishapenda kwa roho safi na mwanamke naye respond mwanamke hezi anza wao wasichana sikizi wanasema nataka ku shoot my shot uwezi ku shoot wa short kwa sababu huwezi chukua leadership mwanume lazima apende na propose wewe akipropose humuulize utanifanyia nini ni kiama kwangu nikuje kwako nichukue jina yako niache watu wangu niitwe wana watu wako mwanamke ana risk sana na siku za kujifungua ama siku za uzazi hata anaweza akafariki wakati mwingine za near death experience kwa hivyo ni mwanaume ya propose amuulize utanilinda nikianza ku breastfeed utatulisha sote nikiwa chini siwezi fanya kazi utatu protect mamako akinichukia utani protect brother yako kama nipendi uta, because nakuja kwa watu wenu na hamia huko kwa hivyo bila anasema mwanamke lazima mimi nianze ndio yeye ani interview aone kama kile na propose kiko safe kwake Rajin na <laughs> Benjamin akiongea amini usiamini vichwa vitatu hapa vimeitikia Sawa <laughs> Yaani eh. anasema wataki kunyanyaswa Eh ni, ni ma, najua kuna tofauti ya kunyanyaswa na kunyenyekea Nitarudi pale pale kwa Bim Safari Usipokuwa usipokuwa makini ukiona kwamba ni kunyanyaswa utaharibu ndoa yako kwa nyenyekea tu nani kama itakuuma sana nyenyekea <laughs> kuna swali hapa uh, swali uh, ni ya kwamba ni kwa nini hasa vijana wa siku hizi ambao wako karibu kufunga ndoa ama wamefikia umri wa kufunga ndoa wanaonekana wa, awazingatii au, au, au sana mambo ya kufunga ndoa kwa sababu a, ambazo sisi hatujafahamu lakini swali ni je pengine sisi kama wazazi wao hatuja kuwa kielelezo chema katika familia hatujaonyesha ni kwa nini mtu atamani kuoa na kuwa na mke ama mume kwa sababu pengine katika ndoa tunapigana atunyenyekei hakuna upendo pengine swala kama hilo ndilo pengine limefanya vijana wa siku hizi hako umri wa miaka 40 bado hajafunga ndoa hamsini bado tunasubiri afunge ndoa lakini tunamuita mtoto wetu wako nyumbani anaamsha mama ampikie mama yake bado ndiye anamlea bado anaendelea kumlea tunasubiri tu kijana yetu afunge ndoa ni nini hasa kinafanya vijana wetu wasifunge ndoa miaka 30 40 hamsini amefikia wakati wa kuitwa mzee bado ana watoto hajafunga ndoa bemsafari <laughs> Hapo nitarudi kwa hivi pale pale babangu. Kwa sababu kile mwanamume anachokitaka na kipata cha bure. Cha bure. Wanawake wamejifanya red cross. Mtasema eh? hivyo maneno ni wengi wamejitolea na hata mm. nikizungumza ni wengi. Mm. Sasa hata huyu mtoto kama yuko nyumbani kwa mamake mamake anampiki. Wapenzi mzazi anajaribu tena sana. Lakini walimu wa nje ni wengi unakuta walimu wa nje ni wengi hata nikisema tu kwamba ule msemo wa umleavo ndivyo wakuavyo wakati mwingine tunashindwa tunajaribu hata watumishi wa Mungu wanajaribu lakini unakuta unashindwa kwa sababu walimu nje ni wengi kwa hivyo jibu la kwa nini hataki kuo ni kwa sababu kile anachokitaka anakipata chabure chabure mwanangu <laughs> Niongezee sababu ingine. Ayo, ayo ananikumbusha pia kuna rafiki yangu alikuwa ameenda kutambulisha msichana wake wa babake. Yeah. Kumuonesha tu kwamba binti alipokuwa ameongea hapo akamwambia bunjo kando akamwambia safi sana. Akaogopa <laughs> kwa wote. Maana sifa ndio sifu baba ni sifu umbo tu. 
ule aka, akaingia uoga akaingia uoga akaingia uoga maana kina maanisha pia wazazi wengine mm. hatujui kitu gani cha kumwambia kama kwa anauliza yule mzee kuna kitu ambacho mzazi mfundishe ndio ajue anapokuwa ataka kuoa aangalie vitu gani lakini ukisifia umbile kila kitu hujamsaidia mtoto Wak sababu nyingine wanaume sana sana hawaoi mm. ni kwa sababu hawajakomaa hawajako kuchukua uongozi wa familia. familia. Kwa maanaume kuoa ni kama kuondoka kwa kichaka kutoka kwa jango aende nyumbani. Unjua wakati hajaoa ako freelance eh? anaweza rusha mishale hapa, rushe pale, aishi hivi, aishi vile. Hakuna accountability sana. Nimependa sana hii kanisa iko na couples wengi. Una mimi wameingia tu hata wamevaa vizuri haki nimependezwa sana. Mjipigieni makofi jamani. Asanteni sana. Nyinyi ni mfano mwema wa kuigwa na vijana kwamba ndoa bado inafanya kazi. Endeleeni na hili. Vijana wengi hawaoi kwa sababu wengi baba zao waliwaacha na wababa mlio hapa tafadhali endeni mmjifunze kupenda vijana. Unajua mnapenda the, the daughter kwa sababu anakuja na kuhag lakini kijana kwa pale kwa chimba chake wewe mwanaume eh umeshinda vizuri. Hapana usimsalimie kwa mbali hivyo. Vijana wengi hawajafanywa role modeling, hawajaondoka, hawajajua kuchukua uongozi na uongozi wa familia ni kama ukiuliza swali tutakula nini, kodi yatoka wapi ya nyumba, kila kitu chatoka wapi, kila siku yani uko na uzito wa mambo wa kubeba na kukua pale kwa watoto na mama na kila kitu na hiyo uongozi inatishia jambo la kwanza ni hilo jambo la pili ni kwamba vijana waliingia kwa mambo madogo madogo kama pornography addiction ya gambling addiction ya betting ya football na kwa sababu na, na, na pombe pia na imenyamaziwa hijatajwa pehela zake zote zaenda kule muda wake wote waenda kule hana wakati wa kutafuta mstana aoe hana wakati wa kujenga mahusiano hana wakati wa kujipresent kwa wazazi ya semi nimependa mstana wenu hata anataka afanye kisiri siri cohabitate kuja tuishi tu asijipeleke aulizo maswali na kasisi huyu msichana ni wangu unamtaka kwa nini wewe ni mtu aina gani je una unaidhibati gani hebu tuonyeshe thibitisha kwamba tutaweza kukuamini kwa hivyo ni vijana hawakomai kukua viongozi na mdudu kuna swali nitakala hapa pindi kama unapata mtu muulize kuna swali watu wanakuuliza mnaposema kwamba amtaki wanawake wapende pesa eh ni swali gumu anakuambia wataka nipende nini <laughs> na mimi nataka kuwa na maisha mazuri. Ni swali wao wanauliza. Penda dono. pesa lakini jitafutie. Usipende pesa za kupewa. Ukipewa hakuna hela za bure duniani. Anayekupea anataka kitu kingine. Na mlulu nataka tupate kama kuna viongozi hapo watusaidie kwa sababu kuna kitu kimoja kinajitokeza kwamba mama ameolewa, ameishi alafu baadaye akateswa na mume wake kwa sababu moja ama nyingine akalea watoto wake peke yake anawajengia sumu kuambia kwamba wanaume ni wabaya ama wanawake ni wabaya wanaume ni wabaya yule binti akikuwa pia anakuwa na chuki dhidi ya wanaume ana chuki dhidi ya wanawake mwisho wa maisha yake anashindwa kabisa kuweza kuya control tunaweza wasaidia vipi wazazi kama wale kwa sababu walitengana lakini kila siku anapokaa na mtoto wake amemjengia chuki sana dhidi ya mapenzi na dhidi ya watu wanaopenda labda tuongee na hii generation ya sasa Nadhani wao pia wameishi kuona mengi kiasi. Unasubiri mau wa Jumatano. Sasa sijui itakuwaje. <laughs> Kidogo kabla tuanze kwa swali lako Rashid, mpate mmoja tuanze kutujitambulisha jina lako kwanza kamili. Uh, naitwa Neema. Neema. Yeah. Kuna kitu ambacho Benjamin Zulu ameweza kuzungumza na Bim Safari. Mm -hmm. Wakisema kwamba hii generation ya hivi sasa uh, itilima nani ndoa. Hakuna mtu ana haraka na ndoa. Inakuwaje hivyo Bim Safari akasema sisi tuko wepesi sana kuishi na mtu kabla ya ndoa ndio maana wanaume siku hizi hawataki kuoa je mnakubaliana bi msafari kwamba wanaume wataki kuoa kwa ajili kwamba tunajipeleka kiraisi rais um i think she the um, this modern generation today it's mm -hmm. because um una unapatana na mtu akiwa chini mnapanda pamoja alafu mkisha build that empire anakutoka anapata sasa mtu love of Mm -hmm. So I think you know she need to na yo moja mm -hmm. ya pili ni um, a woman is a mystery a woman was created to be loved not to be understood men nowadays wanataka kuelewa wanawake mm -hmm. na hiyo ndio shida moja ambayo inatukumba sana aha tumbie makofi mpe arudia atuelimishe mpe arudia atuelimishe turudie tena Uh, mwanamke anafaa kupendwa kabisa si kueleweka mwanaume sasa wasiku hizi wanataka kuelewa wanawake ndio unaanza unasikia mwanaume akisema mimi simuelewi simuelewi mm. kwa sababu hiyo si role lenye Mungu alikupatia ya ku ah. ya ku ya kuelewa mwanamke 
unafa umpende vile alivyo. Na for me, I believe ukinipenda, nita kuwa submissive naturally. Ufe kuniambia ni kuwe submissive. Nitakuwa ukinipenda. Na fili ni memuelewa. No ya mambe, ni kumbe kitu. Na fili kumuelewa. Na fili memuelewa. Na fili kumuelewa. Benjamin, kinajon furaisha zaidi, Rashidi memuingia. Mimi ni memuelewa. Memuingia vizuri. Na hiza mafanua. Na fili kitu anachomanisha ni kwamba, kama kuna majukumu ambayo mwanami metakana mfanyie mwanamiki umfanyie. Siwezi kumwambia kwamba ati nataka unielewe hali ni hivi. Sio anasema hayo maneno ya kuelewana huo mjadala sio ama nataka tu ufanye sisi. Yeye ye, ni umpende ye, yani na... kifupi amekuambia hivi. Yeah. Usitake sana kunijua vizuri. Nimeamka nimekasirika huu naye vipi leo yuko hivi a a. Amesema sisi ni mystery. Sio? Kweli. Ah hiyo tricky. <laughs> yeah, a woman is a mystery true. <laughs> Sisi ni mistri, tuka hivyo. Taishinje sasa kama mimi nisikuelewe. Mwanamke si utaezaje elewa mwanamke ambaye mwisho wa mwezi tunapata wanaelewa. Yes. Alafu sisi ni watu ambao... Mko hivi hivi. Tuko hivi hivi. <laughs> Unpredictable. <laughs> Uwezi to predict. Uwezi elewa. Ni mtu chukulia tu venye sisi. Utupende vile kristo alipenda kanisa. Kabisa. Oh. Mtupende. Yeah. Alafu kisha wakisha tupenda, mwana mke anataka kukufanyia zaidi. Mwame nikumbusha kitu. Ndiyo mana hata katika, uh, katika biblia wa kwanza liitwa hawa maana ke hawa waeleweki hawa wa ele... hawa 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 <laughs> same kitu <laughs> na na pili amezunguza kitu cha maana nataka pia nyi mchangie eh yeah. uh, unaweza na kwamba ni sentence ndogo lakini ina mafunzo mengi tu sana yani yeah, anaimanisha pesa za mwanamme mtamu ona eh pesa za mwanamme anavoimanisha ni kama ni pesa za mwanamke hata japo hata kama ni mwanamke kama nafanya kazi lakini na unatakana unipende na unipatie pesa zako ndio mambo ya kuelewana e, tuweke kando eh maana pesa za mwanamme ni tamu za mwanamke ah ah <laughs> 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 za mwanamme ni tamu sana zinapokuja alafu waambie shika hata kama zako ziko utazisikia ni nzuri sana mimi nimekuwa nikifundisha ehe uh -huh. Unakuta mwanamke college mwanamke akija kulipa fee atakwambia ah pole hii pesa ni yangu hebu shika hii ndio ya mme wangu kuonekana kwamba ile pesa yake anaona hata kama akitoa hata hata pita lakini ile ya, ya, ya bwana akitoa ndio no. iko na right ya kulipa ya kulipa fees lakini ile ya ya, ya mwanamke hataki nazo kwa hivyo pesa za mwanamme ntamu Rashid pia ipuka sana wanamuke wenye binafsi kwa sababu tukiona tunakuwa timu moja hata hakuna zako na zangu hata niki kusupport uende ulete mamilioni tumesaidiana kushika hizo zote usifiche yako ati usemi yangu indio yako tukigawanyika tumegawanyika jambo amesema pale nisijaribu kukuelewa sita jaribu sana kukuanalize kwa ile njia ya uke lakini pia wewe usikuwe ambaye hueleweki Usikuwa mbae uko imachua, uko na utoto. Leo walia, kesho wanitusi, ume scream, ume nirushia sufuria, ume piga teke paka, ume nifungia inje, sijui uko hapi, uja pika, ume lala, uko na mood, uweleweki hapana. Uo siyo wanauke ni utoto. Koma tafadhali. Koma tafadhali. Ndoa haiwezekani kama niko na watoto. Mtoto mkuma na watoto wadogo. Wote walia. Hawa eleweki. Hakuna moja neza tegemea. Tuko mai wanawake. Na wanawake inja bawasomi vitabu. To wandikia vitabu jinsi ya kukontrol your feelings. Jinsi ya kufanyia wanume mutiani ujua mwanaumealie na uwezo wazana yeyote tu baby daddy amekibia oh achukui simu ulimtoa wapi ulienda tu kutolea nguo mtu yote ule hata kama ni mwanamke pia ukuwe na heshima zako uwe na mpango wa kipesa za kwako yani kabla mwanaume akuje weka mpangilio siku moja ndajenga nyumba siku moja ndanunua gari siku moja ndabaa vizuri siku moja ndajipeleka dubai akija aseme na kupeleka dubai hautaolewa naye kwa sababu ya kupeleka dubai tumwambia hiyo iko kwa mpango wangu kwanza niambie wewe moyo wako ni mtu ina gani umeishi maisha gani je Shimu, je wategemeka kwa hivyo tusiseme asijifiche kwa hilo don't try to understand me just love me siwezi kukupenda kama sikuelewi wewe ni mtu aina gani kiumbe unabadilika badilika pia nataka uwe na stability predictability nitapata chakula nyumbani anasema ukijaribu kumwelewa utajipotezea wakati na utajipoteza mtu ndio kuna mali sitaki kuelewa sana pia hiyo ni dunia yao lakini kwa akili ya ukomavu wa akili Rashid sitaki utoto <laughs> <laughs> na Benjamin unaelewa kwamba mwanamke anapokuwa na pesa nyingi kwa mfano 
alafu mume afutwe kazi una una unapiga picha hiyo nyumba itakuwa namna gani itategemea ni mwana kama ushawahi kuona itategemea kama ni mwanamke mwaminifu nikiwa mm -hmm. mwanamke mwaminifu hata dunia haitajua kama nilikuwa nimepoteza kazi mm -hmm. atanifunika tu mm -hmm. anishikilie mm -hmm. na nivuke mm -hmm. hawa vilikujia mamii ambao siku hizi walikuja kwangu juu ya pesa zikiisha ataenda kwa Rashid mm -hmm. juu Rashid yako naso mwenye alikuja kwa ajili ya roho yangu hata dunia haitajua kuna siku hata ningemechukua loan tujenge nyumba watu hawatajua atafunika lakini bora nachukua uongozi sijifichi kwa hilo natia bidii nanzi kama nanzi nanzi kakamua atasema kwa ajili ya bidii yako na waminifu wako mimi nakusupport tu tuko timu naam lolo siyo kama umepata mtu mwingine ambaye anaweza kuuliza swali kuchangia lakini kuna kitu akakuzungumza pia leo kwa sababu ndio tuelekea Jumatano na ndio siku ambayo yasubiriwa na tumeambiwa tusiwaelewe sisi tuchangamke tu tupende nini watu wanatarajia kwa siku ya Jumatano? Kwa sababu ni siku ya wapenda nao lakini kwa kiasi fulani e, itafanya watu wakope, waridhishane, itafanya watu wafanye nini? Yaani huwa ina pressure sana hii siku ya wauze kila kitu. <laughs> Je, nini ambacho labda pia unaweza kutu unaweza kuelimisha wanaoangalia kuhusu na siku hii ya Jumatano na ukuli? Tuambi majina yako kamili kwa Shukran. Karibuni tena sana hapa Nkoroi. Jina langu Baton na mke wangu penzi wangu wa roho Millicent. Nampenda Miaka 14 Rashid sio kidogo kuishi pamoja kwa mapenzi. Mm -hmm. Na mapenzi yapo nakisikia watu wakisema hayapo yapo. Mm -hmm. Ijapokuwa sikuizi hata mnavyokuwa yanaonesha. <laughs> Asante. <laughs> sikuizi anadidimia ukiangalia wanarika. Na haswa ukisema siku hii inayokuja siku ya tarehe 14 kuna shinikizo kubwa sana uh, za mtandao wa kijamii. Mm -hmm. Kila mara sasa kwa uh, watoto wetu ama dugu zetu walao wadogo saa hizi hata wanatafuta hivi leo hana mpenzi lakini hata ifikapo juma, jumatatu juma, jumane jumatano hizo siku tatu kutafuta kutafuta utapata nani utafuta, uta, utapata urafiki mgani wa dhati siku tatu ambapo sisi hatuna mwelekeo mzuri ambao ni mfano ambao tunaofuata mara nyingi vijana haswa walio kwa kule shuleni uh, let's talk of campus mm -hmm. this is where people get lost mm. hivi leo utapata wanarika wanaambiana umepata hujapata mm -hmm. kama hujapata anakutafutia mm -hmm. ukishataftiwa atakuja mtafanya mambo yale yote atakayofanyika mm. baadaye ushaanza kazi gani ya zinaitwa vibiriti ngoma ama mm. eh hey, ushaanza hiyo ni sera ya kwanza ya, ku, ya kuanza usherati mm. na ukianza pale hutakosa huta uh, kuasi yale mienendo so wacha ni seme siku ya valentine ni nzuri najua ni ya saint in fact the day started by saint valentine naam eh hey ambayo ni eh, lakini mke wangu pia anajua angetaka kusema tu kitu kuhusu hiyo mwambie tu akwambie tu anakupenda maana ke muda umesonga ili tujue ka nimwambie nampenda nampenda sana ingeregeshwa yes, muda wa siku ya kwanza bado ungemchagua yeye eh. ningeolewa tu na yeye bwana ungeolewa naye asante sana asante sana na mlulu na feel tujue pande wa pili maana tayotaweza kukamilisha maana mm -hmm. kwamba muda umesonga aa, na kwa sababu ya bado mjadala unaendelea Victoria Rubadiri atakuwa hapa ataendeleza mjadala kwa lugha ya Kiingereza uh, si jule pengine kwa sekunde moja tu kwa Bim Safari uh, kwa sekunde moja tu kwa wale watu wanaosubiri Valentine unaweza kuambia okay. nini mimi nasema kwamba mapenzi si siku hiyo peke yake mapenzi huendelea na katika mapenzi kuendelea ni kushukuru Mungu kwa kile Mwenyezi Mungu ametupatia na kwanza kabisa tuo mstari wa mbele kwa kumcha Mungu pale tunapoelekea ni pazito kama hatutamshikilia huyu mm. bwana hatutaweza kwa hivyo kila mtu awe amekumbatia dini yake na wapenzi wa Kristo tusisahau 10% ya Mwenyezi Mungu maneno hiyo ndio inatufungulia kila jambo na ndio ina protect familia zetu kwa hivyo mimi sina mengi zaidi ya hivyo lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa mahali hapa siku hii ya leo Mwenyezi Mungu awabariki sana. Semi kitu. Na nataraa muona Benjamin Ashanza kuandamwa na jinamizi la Valentine ameanzia leo <laughs> Jumamosi na vazi hili sijui kifika Jumatano itakuwaje lakini pia vile vile Benjamin kwa sekunde tu kusu Valentine sekunde tu moja. Jumatano usiokwe pressure. Usitafute mpenzi wa kushikilia. 
usikimbizwe zingatia season ya maisha yako kama siku hazijafika jipende kwanza penda maisha jitavute jenga karia siku ikifika hilo hiyo wakati itajileta na bila shaka na mimi nitakuwa na malizia hapa kwa sababu labda nimrushia lulu upande wa pili lakini kinachoamini ni kwamba kwa miaka mingi siku ya mapenda nao imefanyika kama ni siku ya kuwafurahisha wanawake imekuwa hivyo mm. tangu mimi mdogo paka nimepata akili zangu na mwaka huu sitakubali kauli kama hiyo na pili wakati umefika pia sisi wanaume tufanywe kitu katika siku ya wapenda na Rashid Abdallah ni akemwa pewa moyoni kwa kweli kwa heri mtazamaji <laughs>